वेलकम टू कॉन्वर्सेशन मैं आपका होस्ट आपका दोस्त मुख्तर खान मैं अब आपको पहले दिन जो जी ट्वेंटी का कम्प्लीट हो चुका है इंडिया में तो उसके बारे में एक ब्रीफ ब्रीफिंग देना चाहता हूँ और मेरी नज़र में तो ऑलरेडी आप कह सकते हैं कि इंडिया का जी ट्वेंटी समिट हैज़ बिन सक्सेस ये बहुत सक्सेसफुल ऑलरेडी बन चुका है Uh, कल कुछ भी हो आई थिंक दिस विल गो इन हिस्ट्री एज अ सक्सेसफुल जी समिट जिसमें इंडिया की प्रेसिडेंसी को मुबारकबाद के इट हैज़ अचीव सिग्निफिकेंटली तो बेसिकली मैं आपको जल्द से जल्द ये बताना चाहता हूँ कि चार मेजर टेक अवेज जो आज के हैं वो क्या है चा, चार चार सफलताएँ क्या है इससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने कॉन्वर्सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्स सब्सक्राइब टू कॉन्वर्सेशन वीडियो को लाइक करें बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं और आप जो लोग रेगुलरली देखते हैं कॉन्वर्सेशन और आपको पसंद आता है और अगर आप इसको सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इसे ज्वाइन भी कर सकते हैं और कॉन्वर्सेशन को सपोर्ट कर सकते हैं तो सबसे पहले जो सक्सेसफुल चीज़ ये थी कि लीडर्स के बीच में पूरे के पूरे जी ट्वेंटी के बीच में एक कंसेंसस आ गया है और देर विल बी ए कंसेंसस डेली डेक्लेशन टमोरो तो ये ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि कई महीनों से ऐसा चल रहा था डिस्कशन कि शायद वंस अगेन इंडिया विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस ए कंसेंशुअल डॉक्यूमेंट और ये शायद पहली बार होगा जी ट्वेंटी की तारीख में कि एक कन्वेंशन के बाद एक डेक्लेशन नहीं आया और इनफैक्ट तीन चार दिन पहले जब यूरोपियन यूनियन ने शिकायत की कि यूक्रेन को लेकर जो लैंग्वेज इंडिया ने प्रपोज की थी वो बहुत कमज़ोर है बहुत वीक है और वो दबाव डाल रहे थे इंडिया पे कि वो लैंग्वेज उसको सख्त करें जिससे रशिया और चाइना शायद उसे अग्री नहीं करते तो डिसग्रीमेंट्स हो जाते तो लेकिन फाइनली अग्रीमेंट हो चुका है एंड देर इज़ अ डेली डेक्लेशन कंग्रेचुलेशन खास तौर से उन शेरपास को जो इस पर दिन रात काम कर रहे थे कई दिनों से ऑफ uh, कोर्स जो लैंग्वेज है मुझे हैरत हुई आई मस्ट से कि जो यूक्रेन पे जो लैंग्वेज है वो पैराग्राफ सेवन से लेके पैराग्राफ फोर्टीन तक आप देख सकते हैं दिल्ली डेक्लेशन में ड्राफ्ट ऑलरेडी जी ट्वेंटी की वेबसाइट पर है uh, वो लैंग्वेज बाली से वीक है यानी बाली में जो स्टेटमेंट दिया गया था इट वॉज स्ट्रॉगर देन वॉट इट इज़ नाउ तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जी सेवन ने कंसीड कर दिया थोड़ा बहुत उन्होंने अपनी पोजीशन को विड्रॉ कर लिया ताकि एक ऐसी लैंग्वेज प्रोड्यूस हो जो रशिया और चाइना को भी मंजूर हो तो बेसिकली वो रशिया को कंडेम नहीं करता एक्नोलॉज के डिफरेंट परस्पेक्टिव्स हैं डिफरेंट मुल्कों के लेकिन ये ज़रूर कहता है कि हर मुल्क को चाहिए कि यू के जो चार्टर है उसके प्रिंसिपल्स है उसे रेस्पेक्ट करे टेरिटोरियल एक्सपेंशन ना करे अग्रेशन के तरफ न्यूक्लियर वेपन्स को ना लिए इट आल्सो रिकग्नाइज तुर्की है और उसकी कोशिश है ताकि ग्लोबल साउथ को ग्रेन हासिल हो रशियन और यूक्रेनियन और इट एंड्स विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो स्टेटमेंट है दैट दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो एक सफलता ये है दूसरी सफलता ये है कि अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप मिल गई है तो अब हम जी ट्वेंटी वन की बात करेंगे अगले साल जब ब्राज़ील में होगी और कल प्रेसिडेंट लूला बन जाएंगे चेयरमैन ऑफ द जी ट्वेंटी अगले साल का तो जो तो एक तरह से इसे कह सकते हैं अचीवमेंट बट ये डेवलपमेंट है आ, मैं नहीं समझता कि व्हाट इज़ द पॉइंट Uh, अगर सारे की दुनिया को लेकर आए तो फिर ये G20, G21 से जाके G200 हो जाएगा द पर्पस ऑफ G20 ये था कि इट वाज अ स्मॉल ग्रुप जिसका वेट इकोनॉमिक वेट बहुत ज़्यादा था तकरीबन 85 परसेंट ऑफ द ग्लोबल जीडीपी है ऑलरेडी इस uh, 20 मुल्कों में 20, 19 कंट्रीज और ईयू को मिला लें तो 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 इट वाज इट वॉज मोर इफेक्टिव दैन द यू एंड द वर्ल्ड बैंक एंड जिसमें सारी दुनिया के मेंबर्स uh, होते हैं इन मेकिंग ग्लोबल पॉलिसी तो तो एनी वे अफ्रीका इज नाउ पार्ट ऑफ जी ट्वेंटी वन और तीसरी चीज ये है कि एक इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट हुआ है कि जॉइंटली बाय नरेंद्र मोदी एंड जो बाइडन के इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन यूनियन कॉरिडोर इकोनॉमिक कॉरिडोर का अनाउंसमेंट हुआ बेसिकली कनेक्टिविटी इंडिया को कनेक्ट करेगा मिडल ईस्ट का सऊदी अरेबिया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जॉर्डन और इसराइल 
और फिर यूरोपियन यूनियन तो बेसिकली जो मिडल ईस्ट के कंट्री थे उन्हें ट्रेन के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा फिर इंडिया को मिडल ईस्ट और मिडल ईस्ट को यूरोप वो शिप शिप्स के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा और ये कनेक्टिविटी में इंटरनेट भी हो गया अंडर अंडर सी केबल्स होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्यूशन होगा इन्वेस्टमेंट्स होगा तो ये एक मेजर प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया बाय बोथ मोदी एंड बाइडन एक सेशन में ग्लोबल uh, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स uh, uh, के अंडर uh, ये अनाउंस किया गया uh, लेकिन आई मीन इफाफ जाहिर होता है कि दिस इज नाउ द इंडियन एंड अमेरिकन रिस्पॉन्स टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये उसका जवाब है uh, लेकिन uh, ये साफ नहीं जाहिर हुआ कि उस इन्वेस्टमेंट के पैसे कहाँ से आ रहे हैं सऊदी अरेबिया गोइंग टू पे इज इंडिया गोइंग टू इन्वेस्ट यू एस इसमें यू एस का क्या रोल है वाई इज यू एस चेयरिंग इट इवन दो यू एस इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉरिडोर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कहते हैं वैसा हो गया है हमारे मुल्क का हिस्सा इंडिया यूरोप इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बट दन ऑफ द चेयर पर्सन इज द यू एस सो एक दो सवाल हैं के पैसे कहाँ से आएंगे कब ये प्रोग्राम शुरू होगा और फिर वाई ईरान इज नॉट पार्ट ऑफ दिस डिक्लेरेशन क्योंकि इंडिया का ऑलरेडी कनेक्टिविटी चाबहार पोर्ट के थ्रू है और जो चौथा आई थिंक बिग सक्सेस जो हम कह सकते हैं इस कॉन्फ्रेंस में हुआ है वो कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले हुआ है जो जो बाइडन की मीटिंग हुई है नरेंद्र मोदी के साथ हमको याद रखना चाहिए कि एक दो दिन पहले ऐसा लग रहा था कि बाइडेन में नॉट गो क्योंकि उनकी बेगम को कोविड हो चुका था एंड देर वॉज फियर दैट मे बी बाइडन इज ऑल्सो कोविड पॉजिटिव लेकिन वो मुसलसिल नेगेटिव टेस्ट कर रहे हैं और उसके बावजूद वो आए इट्स सेंस सिग्नल के कितना महत्वपूर्ण है और वो आसियान समिट मिस करके वो इंडिया आए He could have gone to ASEAN summit and then come to G20. So, ये साफ सिग्नल है कि इंडिया अमेरिका के ताल्लुक अमेरिका के लिए अमेरिका आसियान से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर उन्होंने कमाला हैरिस को भेजा और यहाँ पे सिर्फ वन ऑन वन बायोलैट्रल मीटिंग के लिए जो बाइडन आए सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग और जो ज्वाइंट डेक्लेशन है उसमें देखिए उसमें एक अनाउंसमेंट ये दोबारा किया गया कि अमेरिका सपोर्ट्स इंडिया इंक्लूजन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया के लिए परमानेंट सीट की सपोर्ट वो करता है लेकिन ये भी गौर करना चाहिए कि जो सेकंड पॉइंट है उस जॉइंट डेक्लेशन में जो व्हाइट हाउस के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा बिटवीन ये जॉइंट है बिटवीन इंडिया एंड द यू एस सेकेंड पॉइंट इस अबाउट माइनॉरिटी राइट इंक्लूजन डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स सो uh, so, आप ये कह सकते हैं कि इस जॉइंट uh, डेक्लेशन में अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा पावरफुल नज़र आता है मुझे कम्पेयर टू द जॉइंट डेक्लेशन जो uh, नरेंद्र मोदी जब जुलाई में वाशिंगटन आए थे तो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट टू नोट बट कि ये बायोलैट्रल हुई है दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट तो ये मेरी नज़र में पहले दिन और उससे एक दिन पहले के जो चार सफलताएं हैं कि एक के डेक्लेशन आ गया जॉइंट डेक्लेशन जिसपे कंसेंसस एस्टेब्लिश हो चुका है दूसरा के के इकोनॉमिक कॉरिडोर का अनाउंसमेंट हुआ है तीसरा अफ्रीकन यूनियन की मेंबरशिप और चौथा ये जो बायोलैट्रल मीटिंग हुई जो बाइडेन की और नरेंद्र मोदी की तो आई होप कि आपको ये छोटा सा ब्रीफिंग यूजफुल लगा और प्लीज़ कन्वर्सेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें बेल आइकॉन दबाएं और इसे अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें अनटिल नेक्स्ट टाइम मैं आपका दोस्त आपका होस्ट मुख्तर खान आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने अभी एक बहुत ही लंबा एक घंटे का शो किया है ऑन दी ललन टॉप जिसमें हमने काफ़ी तफसील से पहले दिन के बारे में बात की है अबाउट द जी ट्वेंटी समिट आप उसे भी देख सकते हैं उसमें दूसरे वॉइस भी हैं सो सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज गो टू लालन टॉप एंड सी द शो अंटिल नेक्स्ट टाइम दिस इज मुख्तर खान